അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൈവേ ലോക്സിന്റെ ട്രക്കേഴ്സ് ലൈഫിന്റെ അവസാനത്തെ എപ്പിസോഡിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളാണിത് നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് യു എസിലെ ഷിഗണിലുള്ള ഡിട്രോയിറ്റിലെ അമക്സ് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മള് കനേഡിയൻ ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സാധാരണ അതില് ഇത്രയ്ക്ക് സ്മൂത്ത് അല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കനേഡിയൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രംഗത്തെ പ്രമുഖ വനിതാ സാന്നിധ്യം റിയൽറ്റർ അശ്വതി നീലമനയാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സംബന്ധമായ എല്ലാവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കും റിയൽറ്റർ അശ്വതിയുടെ ഓഫീസുമായിട്ട് നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം സമയം മൂന്ന് മണിയായി ടെമ്പറേച്ചർ മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമ്മൾ ഇന്ത്യാന പോലും എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ മൂന്ന് മണിയായി എന്റെ ഷിഫ്റ്റ് തീരാറായി ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റും കൂടെ ഉള്ളൂ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ നമ്മള് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർക്കിംഗ് സ്പോട്ട് കണ്ടെത്തി അതായത് നമ്മുടെ ലൗസ് തന്നെ ലൗസിൽ വണ്ടി നിർത്തി ഷിഫ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് അർജുൻ ഭയ ഉറക്കം എണീറ്റ് പോയി ഒരു കാപ്പിയൊക്കെ എടുത്ത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വന്ന് വണ്ടി നമ്മളെ മാറി ഓടിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്കിനി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ബോർഡറിലേക്കുള്ളത് അർജുൻഭായ് ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ബോർഡറിൽ എത്തും ബോർഡറിൽ നിന്ന് പിന്നെ നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ യാഡ് അതും അർജുൻഭായുടെ ഷിഫ്റ്റിൽ തന്നെ തീരും ദൈവാനുഗ്രഹിച്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് നമ്മളെ എത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അർജുൻഭായ് രാവിലെ ഒരു ഹോട്ട് ഡോഗും കാപ്പിയൊക്കെ എടുത്ത് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം ഞാൻ എന്താണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടാക്കോസ് മേടിച്ചേ നമ്മുടെ ഇന്നിപ്പം അവസാനത്തെ ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ഫുഡ് എല്ലാം തീർന്നു ഞാൻ മേടിച്ചേക്കുന്ന ഫഹീത്ത സ്റ്റേക്ക് ആൻഡ് ചീസ് ടാക്കോ ടു ഫോർ സിക്സ് ലൗസിൻ്റെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫുഡും കാര്യങ്ങളും സ്നാക്സ് എല്ലാം കിട്ടുക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്നാക്ക് കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കാം എന്നുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് ടാക്കോസ് കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എന്നാലും ഒരു മിഡ് നൈറ്റ് സ്നാക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാരണം വെളുപ്പിന് ഇപ്പം മൂന്നരയല്ലേ കിടക്കണതിന് മുമ്പ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കിന് ഇത് ഓക്കെ വലിയ രുചിയൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് സ്റ്റേക്കും ചീസും ഓൾറെഡി അവരെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കണം വൈകുന്നേരം കാരണം ഫ്രഷും അല്ല ഫ്രഷ് ചില്ലിറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ഡേ ഫോറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കഴിച്ച് നാളെ ഇനി നമുക്ക് കനേഡിയൻ ബോർഡർ ക്രോസിങ് പിന്നെ അമേരിക്കൻ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ അങ്ങനത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത് തന്നെയല്ല നാളെ നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് തീരും നാളെ ഉച്ചയോടുകൂടി നമ്മൾ യാടെത്തും ഇനിയിപ്പോൾ പയ്യെ കിടക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ എഡിറ്റിങ്ങും പരിപാടികളും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഒരു നാല് മണി വരെ അല്ലെ നാല് നാലര വരെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം എഡിറ്റിങ്ങും പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നീട് ഒറ്റ ഉറക്കം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു നാലാമത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി നന്ദി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വണ്ടികളെയും യാത്രകളെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോസും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ എന്തായാലും നാളത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും വരെ ബൈ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗായ്സ് അപ്പം നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസത്തെ ട്രക്കേഴ്സ് ലൈഫിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസത്തെ വീഡിയോ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാനഡയിലേക്ക് കയറാനുള്ള ബോർഡറിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള യു എസിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പിലാണുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വണ്ടി ഓടിച്ച് ബോർഡറിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പും ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പും അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ ആദ്യം പോയി ഒന്ന് മുഖമൊക്കെ കഴുകി ഫ്രഷ് ആവട്ടെ ബ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് എന്തായിരിക്കും ആദ്യം തന്നെ ഓടിയെത്തുന്നത് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതും ഒരു ലിക്കറിൻ്റെ ഒരു വലിയ കളക്ഷൻ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആൽക്കഹോള് ചോക്ലേറ്റ്സ് ലേഡീസിനുള്ള ക്യൂരിയോസ് ബാഗ്സ് വാച്ചസ് ജ്യുവലറീസ് സോവനീഴ്സ്
നല്ല ലിക്കറിൻ്റെ ആണെങ്കിലും എന്ത് പരിപാടിയുടെ ആണെങ്കിലും വളരെ വലിയ ഒരു സ്റ്റോക്കൊക്കെ വെച്ച് നല്ല രീതി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന നല്ല രീതി കസ്റ്റമർ കെയറുള്ള അടിപൊളി ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ആണ് കാനഡയുടെ അപ്പം എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീയിലെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാം നമ്മൾ നേരെ ഡിട്രോയിറ്റിൽ നിന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് മിൻസറിലേക്ക് പോകുന്നു വീക്കെൻഡ് ഇനി ക്രിസ്മസ് ആണ് നീനാ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഗിഫ്റ്റ് മേടിച്ചു തന്നു വ്ളോഗിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഐഫോൺ ഫോർട്ടീൻ അപ്പം ഞാനാണെ ഒന്നും മേടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്നും ഇതുപോലെയുള്ള വിശേഷപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും മേടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസാന സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ആണ് അവിടെ വരുന്നു ഞാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ഒത്തിരി അതായത് ഇവിടുന്ന് ഈ പ്രാട ക്യാൻഡി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പെർഫ്യൂം മേടിച്ചാകാന്ന് ഓർത്ത് കാരണം ലേഡീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്താ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് ഓർത്ത് വേവലാതിപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ധൈര്യമായിട്ടൊരു പെർഫ്യൂം മേടിക്കാമെന്നാണ് നീന എപ്പോഴും എന്നെ അഡ്വൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് മേടിക്കാൻ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മേടിക്കണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട നേരെ പോയി ഒരു പെർഫ്യൂം മേടിച്ചോ ഒരിക്കലും തെറ്റി പോകില്ല എന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രാട ക്യാൻഡി ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നീനാക്കി മേടിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ട്രക്കിലേക്ക് പോയി ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികളും നോക്കിയാലോ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു ഫ്യൂൾ സ്റ്റേഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡീസലും കൂടെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ട്രക്കേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡീസൽ മാത്രമല്ല പെട്രോളും ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ കാറുകൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് പെട്രോളും ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രക്കുകൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഡീസലും ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ അമേരിക്കൻ ബോർഡർ ക്രോസിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ അത് ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് കാനഡയിലേക്ക് ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ നേരത്തും നമ്മൾ സിംഗിൾ ഷീറ്റായിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത് എ സി ഐ ഇ മാനിഫെസ്റ്റ് എന്ന ഈ ഒരു പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻസ് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ മാനുവലി നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് എഴുതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ ആൾക്കാർ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടും നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും നമ്മളത് ഫില്ല് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എൻട്രി നമ്പറും എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നതും പെട്ടെന്ന് മാനുവലി ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് അവിടെ പോകാം അപ്പോൾ ബേസിക്കലി വേണ്ടത് ഈ ഒരു എ സി ഐ ഇ മാനിഫെസ്റ്റും നമ്മൾ പി ആർ കാർഡ് നമ്മൾ ഞാനും അർജുനും പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസ് ആണ് കാനഡയുടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പി ആർ കാർഡുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അംബാസിഡർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ അമേരിക്കൻ ബോർഡർ ക്രോസിങ് കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് ഡിട്രോയിറ്റിൽ നിന്ന് വിൻസർ കാനഡയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലെ ലിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള അംബാസിഡർ ബ്രിഡ്ജ് കാണുന്നതൊക്കെയാണ് ഡിട്രോയിറ്റ് പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അമേരിക്കൻ ബോർഡർ ക്രോസിങ്ങിനകത്ത് ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജിനെ കുറിച്ചും ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചും ഇതിന്റെ ഓണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അതെല്ലാം പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ബോറിംഗ് ആക്കും അല്ലെ വീഡിയോ ലാഗ് ആക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഈ ബ്രിഡ്ജിനെ കുറിച്ചുള്ള ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളൊരു നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ ബോർഡർ ക്രോസിങ് എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ ചെല്ലാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ ബോർഡർ പെട്രോളിന്റെ നേരെ ക്യാമറ ചൂണ്ടുന്നില്ല അർജുൻ പാടെ നേരെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ക്യാമറ വെക്കുന്നത്
അപ്പൊ നമ്മള് കനേഡിയൻ ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സാധാരണ അതിൽ ഇത്രയ്ക്ക് സ്മൂത്ത് അല്ല കേട്ടോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ നമ്മള് ബോർഡറിൽ ഒരു അഞ്ചു മണിക്കൂർ അതിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ലോഡല്ല അവര് പുറത്തിറക്കി നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിട്ടത് പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെ ക്യാമറ വെക്കുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പരിപാടികൾ തരുന്നു വേണ്ട വേണ്ട തലയിരിക്കുമ്പോ വാലാറുണ്ട് ശരിക്കും ഞാനായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് എപ്പോഴും ബോർഡർ ക്രോസിങ്ങിന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ യു എസിലാണേലും കാനഡയിലാണേലും നമ്മളെ സ്ലീപ്പറിന്റെ കർട്ടൺ തുറന്നിട്ടിട്ട് അവിടുത്തെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇട്ട് വെക്കുക അങ്ങനെ വേണം അത് ഇട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ബൂത്തിലിരിക്കുന്ന ഓഫീസറിന് അതുവഴി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിക്കകത്ത് വേറെ മനുഷ്യക്കടത്ത് നിന്നും നമ്മൾ നടത്തുന്നില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ ആൾക്കാരാരും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണേ അപ്പം അതാണ് ബോർഡറിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ നമ്മൾ കാനഡയിൽ ഒൻറ്റാറിയോ കാനഡയിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഫോറോ വൺ എന്ന ഹൈവേ എടുത്ത് പിടിവിട്ട് നേരെ ടൊറൻറ്റോ ലക്ഷ്യമാക്കി നമ്മൾ പോകുന്നതായിരിക്കും നാല് മണിക്കൂറും കൊണ്ട് നാല് മണിക്കൂറും കൊണ്ട് നമ്മൾ യാഡ് എത്തുന്നതായിരിക്കും അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പം നമ്മളെ ഫോറോ വൺ ഹൈവേയിലെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം വേറെ എന്തായാലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ട് അർജുൻ ഭൈ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല വീട്ടിലെത്തുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷമുണ്ട് ക്രിസ്മസ് ഹോളിഡേയ്സ് ആണ് അടുത്ത സൺഡേ വരെ ഒരാഴ്ച അവധിയാണ് എല്ലാരും കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വലിയൊരു ശാല മാൻഷൻ ഒക്കെ എടുത്ത് എത്ര ദിവസം അർജുൻ ഭൈ അല്ലെ ഈ സിമ്പിളാക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ അടിച്ചുപൊളിയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഓ മൈ ഗോഡ് നമ്മുടെ ഈ ഹൈവേ ഫോർ റോണിന് ജി ടി എ ഏരിയയിൽ അതായത് ഗ്രേറ്റർ ചോറിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ആ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും പതിനാറ് ലൈൻ വരെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ടോട്ടലിലെ അതായത് വൺ സൈഡ് എയ്റ്റ് എട്ട് ലൈൻ ഉൾപ്പെടെ അതായത് നമുക്ക് ആ ഏരിയ എത്തുമ്പം ഈ ഒരു ഹൈവേക്ക് എക്സ്പ്രസ് കളക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇറങ്ങാനുള്ളവർക്ക് എക്സ്പ്രസ് എന്നുള്ള ഒരു റൂട്ടിൽ ലോങ് ആയിട്ട് പോകാനും പിന്നെ അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ എക്സിറ്റ് എടുക്കാനുള്ളവർക്ക് കളക്ടേഴ്സ് എന്ന ലൈനിൽ നിൽക്കാനും ഒക്കെയുള്ള രീതിയിൽ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വൺ സൈഡ് എട്ട് ലൈൻ വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പതിനാറ് ലൈൻസ് ലൈൻസിൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ മാത്രമല്ല പക്ഷെ തിരക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ഈ മൊത്തം കാലിഫോർണിയ തൊട്ട് ഇങ്ങ് ടൊറൻറ്റോ വരെ ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ടൊറൻറ്റോ ഏരിയ കടന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ റോൺ ആണ് ഏറ്റവും ബിസിയസ്റ്റ് ഹൈവേ എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ അത് ഉറപ്പാക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ ടൊറൻറ്റോയുടെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ട്രിപ്പിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം അപ്പം നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം നമ്മുടെ ഒരു ട്രിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടി കൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ടൊറൻറ്റോയുടെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ട്രിപ്പിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗം നാൽപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്ററും കൂടെ നമുക്ക് യാഡിലേക്കുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രിപ്പിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അടങ്ങുന്ന ഒരു ട്രിപ്പ് എൻ വലപ്പ് എന്ന പരിപാടിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയ ലോഡ് നമ്മൾ ഡെലിവർ ചെയ്തു എന്നുള്ള പ്രൂഫ് ഓഫ് ഡെലിവറിയും പിന്നെ കൊണ്ടുവരുന്ന ലോഡിൻ്റെ പേപ്പർ വർക്കും ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്ത പേപ്പേഴ്സും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ വർക്കൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിപ്പ് ഡീറ്റെയിൽസ് അത് ഈ എൻവലപ്പിൻ്റെ അകത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫുള്ള് ഈ ഒരു ട്രിപ്പിന് വന്ന കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ എഴുതി നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത മൈലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എഴുതി ഈ ഒരു എൻവലപ്പ് നമ്മൾ ഈ ആടി ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ പാട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു എൻവലപ്പ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അതെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്രസ് കളക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബിസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടൗണുകളിലും സിറ്റീസിലും എല്ലാം ഹൈവേസ് എക്സ്പ്രസ് കളക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവേ
ചൊർണ്ടോലേക്ക് വന്ന ഇത് തന്നെയാണ് കാഴ്ചകൾ നിറ ട്രാഫിക്ക് രാത്രി പത്ത് മണിക്കും വെളുപ്പിന് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കും ഇടയിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു റൂട്ടിൽ ടൊറൻഡോയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഹൈവേ ഫോർ ഓണിൽ നമുക്ക് ട്രാഫിക് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ വെളുപ്പിന് ഒരു നാലര മുതൽ വൈകിട്ട് ഒരു പത്ത് മണി വരെ നല്ല കട്ട ട്രാഫിക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ യാത്ര ചെയ്ത യാത്രകളിൽ എങ്ങും കിട്ടാത്ത ട്രാഫിക് തന്നെയല്ല നമ്മൾ വീട്ടിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആവേശം കൂടെ കയറി ആ ഒരു അവസാനത്തെ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കാൻ പെടുന്ന ഒരു പാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാഫിക് പെട്ട് അതൊരു വല്ലാത്ത പെടൽ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഫോർ റോൺ ഹൈവേ നിന്ന് ഫോർ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന ഹൈവേയിലേക്ക് പയ്യൻ മെർജ് ചെയ്ത് യാർഡിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഈ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു പിങ്ക് ലൈറ്റ് കാണുന്നത് അതെല്ലാം ടൊറൻഡ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്ന എല്ലാം ടൊറൻഡോ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇടതുവശത്ത് ഇതേ ഒരു പ്ലെയിനിൻ്റെ ഡെയിൽ പാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ടൊറൻഡോ പിയേഴ്സൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് പച്ച ബസ് കണ്ടോ ഈ ബസ് ഗോബസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ടൊറൻഡോയുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സർവീസ് എല്ലാം ഗോ എന്നുള്ള ഒരു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗോ ട്രാൻസിറ്റ് അവരുടെയാണ് ഈ പച്ച ബസ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്രിപ്പിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ യാർഡിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അഞ്ചു ദിവസം നീണ്ട കാലിഫോർണിയയിൽ എത്താത്ത അല്ലെ കാലിഫോർണിയ വരെ പോവാതെ കാലിഫോർണിയ വരെ പോവാതെ നെവാഡ വരെ പോയി നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ ട്രിപ്പിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവസാന ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൻഡിങ് ഓടോമീറ്റർ എത്ര അർജുൻ ഭൈ അപ്പോൾ എൻഡിങ് ഓടോമീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് അതൊന്ന് മൈലി പറയാം അർജുൻ ഭായ് പേപ്പറിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് എത്ര അർജുൻ ഭായ് കിലോമീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാവോ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് എണ്ണായിരത്തി ഹായ് ഗായ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ട്രിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് മൈലാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് എണ്ണായിരത്തി എണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കിലോമീറ്ററാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്രാവശ്യത്തെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഷോർട്ട് ട്രിപ്പ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കാലിഫോർണിയയിൽ കയറിയിട്ടില്ല നെവാഡ വരെ ചെന്ന് നെവാഡ നിന്ന് പിക്കപ്പ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നേക്കുവാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ എൻവലപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ട്രെയിലറും ട്രക്കും ഒക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് നേരെ അവധി തുടങ്ങാം ഓക്കെ അർജുംബായി ട്രെയിലർ കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീപ്പ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം തന്നെയല്ല അർജുംബായി നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും വരാൻ നേരത്തെ ഒരു ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റ് അർജുംബായിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാനത് ജീപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഒളിച്ച് വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു കാരണം പുള്ളി കൊണ്ടുവരുമോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീപ്പ് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അർജുംബായുടെ ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റും കൂടെ എടുത്തു വെച്ചേക്കാം അല്ലെ നമ്മളെ മറന്നു പോകും കാരണം ഇവിടെ വന്ന് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റ് വണ്ടിക്കാൻ തന്നെ ഒളിച്ച് വെച്ചേക്കുവായിരുന്നേ ഇതാണ് അർജുൻ ബാഗ് ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റ് അപ്പോൾ പുള്ളിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാഗ് നമ്മുടെ ജീപ്പിനകത്ത് എടുത്ത് വെപ്പിക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് കിട്ടിക്കോളും എങ്ങനെയുണ്ട് എൻ്റെ ഐഡിയ എനിക്കൊന്നും എല്ലാവരും അവധിക്ക് പോയേക്ക് വന്നത് തന്നെയല്ല എല്ലായിടത്തെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് സീസൺ ക്രിസ് ഡിസംബറിലെ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് അല്ല ന്യൂ ഇയർ തുടങ്ങുന്ന ആഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം എല്ലാ വേറൂസുകളും ക്ലോസ് ആയിരിക്കും ലോഗ്ഔട്ട് ചെയ്താരേ 
അപ്പം നമ്മൾ യാർഡിൽ വണ്ടി സേഫ് ആയിട്ട് കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്തേക്കുവാണ് അങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് എല്ലാം വലിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ലാൻഡിങ് ഗിയർ ലാൻഡിങ് ഗിയർ താത്താം വിൻ്ററിൽ ലാൻഡിങ് ഗിയർ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് താത്തണേ കാരണം സ്നോയുടെ മുകളിലേക്കാണ് ലാൻഡിങ് ഗിയർ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ നാളെ നാളെ കഴിഞ്ഞോ ഡെലിവറിക്ക് താമസിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മഞ്ഞ് ലാൻഡിങ് ഗിയർ ഇരിക്കുന്ന മഞ്ഞ് ഉരുകി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രെയിലർ താന്ന് പോകും ആ താന്ന് താഴത്തെ പ്രതലത്തിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ട്രെയിലർ ഇരുന്ന് പോകുമല്ലോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാക്ടർ കൊണ്ട് ഹുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും കാരണം അത് ഇടിച്ചു നിൽക്കുമല്ലോ പിന്നീട് അത് പൊക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് താത്തണം രണ്ടാമത് ഈ കാണുന്ന എയർലൈൻസും ഇലക്ട്രിക്കൽസും റിമൂവ് ചെയ്യണം എയർലൈൻസും ഇലക്ട്രിക്കൽസും ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ട്രക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ പിടിപ്പിക്കുക ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇത് ആ ലിവർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ലോക്കിംഗ് മെക്കാനിസം ഫിഫ്റ്റ് വീലിൻ്റെ അത് റിലീസ് ചെയ്യുക ആ അത് വലിച്ച് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതോട് ഇത് അത് വലിച്ച് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ഫിഫ്റ്റ് വീലിൽ നിന്ന് സംഭവം ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയി ഇനിയിപ്പം വണ്ടി അവിടെ നിന്ന് പയ്യെ അൺഹുക്ക് ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് പരിപാടിയെ ഇത് അൺഹുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എയർ പയ്യെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അൺഹുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ട അപ്പം നമ്മുടെ ട്രെയിലർ ഒറ്റ താഴം താഴാതെ പയ്യെ വന്നിരുന്ന് സംഭവം വിട്ടുപോകും അർജുൻ ഭായി മെറി ക്രിസ്മസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൈവേ ലോക്സിന്റെ ട്രക്കേഴ്സ് ലൈഫിന്റെ അവസാനത്തെ എപ്പിസോഡിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളാണിത് നമ്മളെ നമ്മൾ ഇട്ട എഫേർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട എഫേർട്ട് ജെനുവിൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസ് വഴി അറിയിക്കുക കാരണം എന്നാലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഏത് റൂട്ടിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ വിരസമായ നമ്മുടെ യാത്രകൾക്കിടയിലുള്ള നമ്മുടെ ടൈം പാസ് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോ മേക്കിങ്ങും ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസും കാനഡയിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് പല വീഡിയോസുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും വരും അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്